Cześć i siema, Tomek z tej strony. Dzisiaj zabieram Was w moją podwodną przygodę. Będę nurkować tutaj na tym jeziorze za mną. Przeszukam dno metr po metrze w poszukiwaniu wszystkich tych wartościowych przedmiotów, które mogli pogubić ludzie, gdy się tutaj kąpali. Oczywiście nie będę też obojętnie przepływać obok śmieci tyle, ile będę mógł zabiorę ze sobą. Mamy jedną planetę, jedną matkę Ziemię. Dbajmy o nią. Moje poszukiwania zacznę pod tym pomostem, bo wiem, że w takich miejscach jest najwięcej przedmiotów. Jeżeli jesteście ciekawi i chcecie zobaczyć, co udaje się znaleźć nurką w czasie takiego nurkowania, zostańcie ze mną, a ja wskakuję do wody. Zobaczcie co tam. Opona. 
wywalę ją na brzeg i potem wyniosę. Uf. Zrobiłem sobie krótką przerwę i jestem naprawdę w mega, mega szoku. Znalazłem normalnie w jeziorze na dnie auto. Na 7 metrach głębokości leży takie auto dostawcze z czasów PRL-u. Nie wiem co to jest za model, jeżeli wiecie to napiszcie koniecznie mi w komentarzu. Ułatwi mi to dużo za zadanie. 
Jest to takie auto dostawcze, ale z tyłu są normalnie siedzenia osobowe. Jest tam już dosyć długo, tak oceniając po jego stanie, może kilkanaście lat. Ciekawe jest za to, jak tam się znalazło. Ja na początku, jak zobaczyłem to auto, to naprawdę, naprawdę miałem w głowie tylko jedną myśl. Oby w środku nie było trupa, bo oby to była po prostu jakaś masakra. A czemu tak myślałem? No słuchajcie, jest taka możliwość. No, naprawdę jest wiele scenariuszy, co tu mogło się stać. Zobaczcie, za mną jest droga prowadząca tutaj na to jezioro, na to kąpielisko. I auto mogło po prostu prosto tędy zjechać do jeziora. Tak samo tędy. Tędy ja przyjechałem i wylądować tam w wodzie. Czemu myślałem, że tam jest trup? Czemu myślałem, że tam może być trup? Jest kilka scenariuszy. Słuchajcie, no mogło to auto służyć do popełnienia jakiegoś przestępstwa, morderstwa, jakichś innych niecnych czynów. Mógł, mógł ktoś popełnić w ten sposób samobójstwo. Też tego nie można wykluczyć. Tyle ludzi jest zaginionych latami i nikt nigdy o nich już więcej nie słyszał, nie widział. No nie mogłem tego wykluczyć i dlatego myślałem, tak, że tak może być. Auto mogło się równie dobrze stoczyć i wylądować w tym jeziorze. Mógł ktoś nim na przykład e, zimą jeździć po lodzie. Zapaść się. No i mamy proszę auto w wodzie. Nie jest to na pewno normalne. Ja jestem mega, mega zszokowany. Jak widzieliście w samochodzie nie było nic poza wyposażeniem, e, które już naprawdę rozpadało się. Próbowałem znaleźć tablice rejestracyjne do tego auta, ale były one pod mułem. Nie dało się sprawdzić tego, czy są te tablice, czy ich nie ma. Co zamierzam teraz zrobić z tym samochodem? Na pewno pojadę do, do miasteczka obok, rozpytam okoliczną ludność, zapytam w sklepie, zapytam u sołtysa. Jeżeli wiedzą o tym samochodzie, to na pewno usłyszę jego historię, skąd się tam wziął. Jeżeli nie będą o nim wiedzieć i będzie to dla nich nowość, no to będę musiał to gdzieś zgłosić do jakichś służb, podejrzewam. Może do urzędu gminy, może na policję. Nie wiem, zastanowię się, bo samochód w jeziorze to nie jest normalna rzecz, naprawdę. Skończyłem już na dzisiaj nurkować, rozpadał się jak widać bardzo mocno deszcz. Bez wątpienia dzisiaj najlepszym znaleziskiem jest po prostu samochód. Mega, mega, naprawdę jestem uradowany z takiego znaleziska. Pokażę Wam całą resztę rzeczy, które udało mi się dzisiaj znaleźć. Tak wyglądają wszystkie rzeczy, które dzisiaj znalazłem. Tutaj są śmieci, ale zaczniemy najpierw może od tych lepszych znalezisk. Jak widać dzisiaj górują akcesoria wędkarskie. Znalazłem bardzo dużo przynęt. Policzymy je. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście przynęt wędkarskich. Większość z nich jest taka o gumowa. Te rybki są takie ładniejsze widać. Trochę mi się tutaj poplątały, więc o, podnoszę kilka naraz. Te są takie ładniejsze, nowsze, ale ta jest plastikowa, odróżnia się na tle innych, pewnie jest to coś innego, droższe, tak mi się wydaje, nie znam się na tym, nie jestem wędkarzem. Taki koszyczek, chyba to się tak nazywa, koszyczek zanętowy, spławik, taka kotwiczka z blaszką, nowa sztuka i tutaj dalej, zobaczcie co mamy. Jeszcze jest z wędkarskich rzeczy taki, taka podpórka pod wędkę, aluminiowa, teleskopowa. Myślę, że ją wyczyszczę i będzie działać. Raz, dwa, dwa dwie pary gogli z rurką. Tutaj jest jeszcze druga rurka. Okulary pływackie, dwie sztuki. Tutaj ktoś miał pecha, bo zgubił okulary korekcyjne z tego co widzę. To chyba były kiedyś jednak przeciwsłoneczne. Tak samo to. To są okulary przeciwsłoneczne. Mamy też do rzucania frisbee. Chyba tak to się nazywa. Nie wiem, czy to jest dla psa, czy to jest tak do rzucenia między ludźmi, ale fajne znalezisko. Jeszcze nigdy frisbee nie znalazłem. Dobra. Zobaczcie, ile śmieci. Butelki plastikowe, puszki, butelki. Fuj, aż się brzydę tego dotykać. Butelki szklane. Zobaczcie, ta jeszcze jest zamknięta jakimś korkiem, może jest starsza. Hmm. But skórzany, ale dziurawy, dlatego pewnie ktoś go wywalił. No i poza tym słoiki, plastikowe kubki. Wszystkie te rzeczy zaraz wyrzucę do śmieci. 
przynajmniej tyle mogę zrobić. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, a mi podobał się bardzo i chcecie wesprzeć mnie i mój kanał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!